Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte, liebe Mitglieder der Universität, wie immer darf ich zu Ihnen im Lichthof der Tür Berlin sprechen, aber dies ist das erste Mal in den sieben Jahren meiner Amtszeit, dass Sie nicht in unserem wunderschönen Lichthof vor mir stehen und wir in gewohnter Weise zusammen den Beginn des neuen Jahres feiern. Sicher ist das auch das erste Mal überhaupt in der Geschichte unserer Neujahrsempfänger. Sprechen möchte ich über einiges, was in diesem außergewöhnlichen Jahr vor sich gegangen ist, welche Einschränkungen und Änderungen wir alle in diesem Jahr erfahren mussten, aber auch, wie wir uns als Universität behauptet haben und weiter behaupten werden. Unsere Aufgabe, erstens in Forschung und Lehre frei zu agieren, haben wir erfüllt. Und zweitens sind wir dem bestmöglich nachgekommen, was gemeinhin als Aufgabe von Universität verstanden wird. Wir als Universität das sind immer die einzelnen Mitglieder der Universität. Das sind Studierende, HochschullehrerInnen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen und das wissenschaftsunterstützende Personal. Lehrende, die den Betrieb digital aufrechterhalten haben, die neue Instrumente wie zum Beispiel die asynchrone Vorlesung an der TU salonfähig gemacht haben. Studierende, die den digitalen Unterricht auf sich genommen und daraus das Bestmögliche gemacht haben. Und einige Daten und Zahlen sprechen klar für den Erfolg der digitalen Arbeitsweise. Es fanden in 2020 fast 30.000 digitale Meetings statt, mit 1,5 Millionen Meetingminuten, mit ca. 140.000 verschiedenen Teilnehmern und knapp 2.500 verschiedenen Gastgebern. Der erhöhte Aufwand, den die Lehrenden betreiben mussten, hat sich an vielen Stellen gelohnt. So konnten sie zum Beispiel eine höhere Teilnahmezahl in Vorlesungen und Vorträgen verzeichnen. Und schließlich hat auch das gesamte wissenschaftsunterstützende Personal Enormes geleistet. Alle Abteilungen, zentrale Institute und Einrichtungen haben in kürzester Zeit Prozesse etabliert, um unsere Universität aus dem Homeoffice heraus auf dem Laufen zu halten. Ein ganz großer Dank dafür an alle. Es ist aber auch klar, dass das Digitale nicht immer einfach und besser ist. Die amerikanische Philosophin Judith Butler, die vor einem Jahr im Audimax der TU eine vielbeachtete Vorlesung hielt, beschrieb kürzlich, dass die Atmosphäre einer digitalen Veranstaltung eben doch besonders ist. Eine Vorlesung vor schweigenden Bildschirmen zu halten, ist anders. 
Umso mehr, wenn zum Freimachen von Bandbreite auch noch das Bild abgeschaltet ist und Sie nicht einmal die Reaktion der Gesichter über das Gesagte sehen können. Das Jahr 2020 wird seinen Platz in den Geschichtsbüchern erhalten. Und man wird daran erinnern, dass zum allerersten Mal seit der Neueröffnung der TU Berlin im Jahr 1946 wir für langere Zeit unseren Campus schließen mussten. Aber wir haben den Campus geschlossen, nicht die TU. Wir als Universität mit knapp 40.000 Mitgliedern haben es gemeinsam geschafft, nicht zum Corona-Hotspot zu werden. Und wir haben unsere universitären Verpflichtungen in Lehre und Forschung und damit unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen. Ganz besonders möchte ich daher unserem vor knapp einem Jahr eingerichteten Krisenstab und dessen Leitung durch Herrn Lars Oeberdick, dem seit dem Sommer amtierenden Kanzler der TU Berlin, danken. Der Krisenstab hat mit vielen Maßnahmen und Informationsbriefen an Sie, die Beschäftigten und Studierenden, unseren Weg sicher durch die Pandemie geleitet. Neben dem weitestgehenden Erhalt der Lehre bin ich besonders stolz auf eine Reihe von Leistungen in der Forschung und der Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs. Lassen Sie mich im Folgenden einiges exemplarisch beleuchten, das für unsere Universität jetzt und auch in den kommenden Jahren eine bedeutende und prägende Rolle spielt und spielen wird. Das Zentrum für Antisemitismusforschung, geleitet von der Kollegin Stefanie Schüler-Springorum, beispielsweise hat gemeinsam mit anderen die Freiheit der Forschung nach Artikel 5.3 des Grundgesetzes thematisiert. In einer Pressekonferenz haben zahlreiche Kulturschaffende und WissenschaftlerInnen Ende letzten Jahres eine Debatte über die Resolutionen des Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses zu dem Ihnen wahrscheinlich bekannten Thema BDS angestoßen. Bis heute erscheinen Artikel in den Feuilletons deutscher und internationaler Zeitungen, die die auf der Pressekonferenz geäußerten Thesen kontrovers diskutieren. Über einen Preis, den wir im abgelaufenen Jahr erhalten haben, freuen wir uns besonders. Der Kollege Giuseppe Caire hat den renommierten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2021 in Höhe von 2,5 Millionen Euro erhalten. Caire ist Humboldt-Professor bei uns. Er hat 2017 einen ERC Advanced Grant in ähnlicher Höhe erhalten und ist seit mehreren Jahren unter den highly cited ForscherInnen der Informatik. Er forscht in der theoretischen Nachrichtentechnik, wir beglückwünschen Herrn Kare zu seinem Erfolg und sind stolz darauf, ihn in unseren Reihen zu wissen. Die Diskussion über Museumsstücke aus der Zeit des deutschen Kolonialismus lebte anlässlich der Eröffnung des Humboldt-Forums Ende letzten Jahres wieder auf. Unsere Kollegin Benedikt Savoy hat sich zu diesem Thema vor einigen Jahren sehr pointiert geäußert, wurde aber von den Berliner Honorationen, die die gesammelten oder gestohlenen Museumsstücke als den deutschen Museen gehörend betrachteten, scharf kritisiert und ignoriert. Und das, obwohl sie international höchstes Renommee besitzt, wie zum Beispiel der Leibniz-Preis 2016, den sie erhielt, belegt. Jetzt ist es soweit. Die Benin-Bronzen werden von Nigeria zurückgefordert und eine Chance der Aufarbeitung wurde vertan. Damals wäre vielleicht ein von Europa betriebenes Museum in der Sub-Sahara-Region Afrikas denkbar gewesen. Heute zeigt sich, dass Überheblichkeit damals nicht der richtige Ratgeber war. Die Corona-Pandemie traf die Welt unvorbereitet. Für unsere WissenschaftlerInnen war es daher wichtig, Projekte zur Virusforschung schnell aufzubauen und zu intensivieren. Bereits im April 2020 starteten einige Covid-Projekte an unserer Universität. In der Bioanalytik um den Kollegen Juri Rapsilber ging es darum, die Proteinstruktur des Virus aufzuklären. Seine Kollegen Roland Lauster und Peter Neubauer beschäftigten sich mit einem Test, um den Immunstatus der Bevölkerung zu ermitteln. Einen großen und auch in den Medien vielbeachteten Beitrag leisteten der Kollegen Martin Kriegel und sein Team. Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht die Verteilung von mit SARS-CoV-2 beladenen Partikeln in der Raumluft und deren eingeatmete Menge. Damit lässt sich das Infektionsrisiko in Innenräumen, egal ob in Schulen oder Konzertsälen, bewerten. Methoden aus der Verkehrsplanung wendete der Kollege Kai Nagel mit seinem Team auf die Simulation der Virusausbreitung an. 
Sie errechneten unterschiedliche Modelle für den harten oder leichten Lockdown, für das Weihnachts- und Silvester-Szenario. Auch unsere Sozialwissenschaftlerinnen leisteten ihren Beitrag. Es gab Untersuchungen zu Homeoffice, die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung oder zu unseren veränderten Wahrnehmungen von Raum und Grenzen. Diese Leistungen, ich habe hier nur einige Beispiele herausgestellt, zeigen den Innovationswillen und die Fähigkeit, Forschung schnell aktuellen Entwicklungen anzupassen. Das macht uns alle sehr stolz und ich bedanke mich für diese Leistungen, die dem Leitspruch der TU Berlin, wir haben die Ideen für die Zukunft zum Nutzen der Gesellschaft, nicht besser illustrieren könnten. Auch an anderer Stelle sind wir mit unseren Kompetenzen aktiv, zum Beispiel in der Digitalisierung. Basierend auf dem von mir gegründeten und vom Kollegen Odekao geleiteten Einstein Center Digital Future wurden wir im Dezember letzten Jahres gebeten, die Senatsschulverwaltung bei der Digitalisierung von Schulen zu beraten. Wer hat zum Beispiel in den letzten Monaten die ineffiziente, zeitweise nicht ansprechbare Lernplattform Lernraum Berlin verfolgt hat, wer nämlich Kinder hat, die in der Pandemie auf dieses System angewiesen sind, weiß, dass hier von der Schulbehörde besser hätte gehandelt werden können. Erstmalig in ihrer Geschichte ist die TU Exzellenzuniversität, und zwar im Verbund der sogenannten Berlin University Alliance mit FU, HU, Berlin und der Charité. Neben Prozessdefinitionen und einem Gesetzgebungsverfahren für unsere Kooperationsplattform haben wir in wettbewerblichen Verfahren innovative, grenzüberschreitende wissenschaftliche Fragestellungen, sogenannte Grand Challenge Initiatives, befördert. Die Grand Challenge Initiatives, die von der TU als interdisziplinäre und interinstitutionelle Struktur in unseren Exzellenzantrag eingebracht wurden, erlauben es uns, in Berlin an Themen zu arbeiten, für die eine einzelne Einrichtung wissenschaftlich zu klein wäre. Aktuell forschen wir an Fragen des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft, an der Erforschung der Corona-Pandemie und sind gemeinsam aktiv in der Wissenschaftskommunikation und der Nachwuchsförderung. Unsere Vizepräsidentin für strategische Entwicklung, Nachwuchs- und Lehrkräftebildung, Angela Ittel, vertritt seit Mai letzten Jahres die TU Berlin im von den PräsidentInnen eingesetzten Executive Board der Allianz. Im Januar oder Februar soll die Rahmenvereinbarung zur Lehre im Akademischen Senat beschlossen werden. Darin werden Joint Degrees, Studiengänge, Zertifikatskurse, neue gemeinsame Module und der Ausbau der digitalen Lehr- und Lernangebote innerhalb der Berliner Allianz geregelt. Unser Vizepräsident für Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Hans-Ulrich Heiß, hat dazu mit dem zuständigen Steuerungskomitee gearbeitet. Auf diese Weise kommen die Erfolge der Universitätsallianz unseren Studierenden zugute und wir können einmal mehr unser Versprechen einlösen, dass die Exzellenz die Breite der Universität erreicht. Was haben wir bereits bewirkt? Wir haben über 560 WissenschaftlerInnen in Berlin in über 130 gemeinsamen, über die BUA finanzierten Forschungsprojekten zusammengebracht. Zusammen mit den strukturellen Projekten werden so über 100 Projekte in den acht Schwerpunktsbereichen an der TU Berlin gefördert. Wir wollen in den kommenden Jahren den Fokus noch stärker auf den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft legen. Wir wollen Zukunftsthemen, die Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen berühren, identifizieren. Wir wollen sie bewegen und wir wollen sie wissenschaftlich bearbeiten. Methodisch werden die Themen durch unsere erste Vizepräsidentin für Forschung, Berufungsstrategie und Transfer, Christine Arendt, in den sogenannten Research Foren umgesetzt. Ich lade Sie jetzt herzlich ein, an der Findung der nächsten oder übernächsten Grand Challenge Initiative teilzunehmen. Die Universitätsallianz, wie auch die TU Berlin selber, lebt durch und durch von dem Engagement ihrer Mitglieder in Forschung, Lehre und Verwaltung. Ich spreche an dieser Stelle meinen Dank aus an all diejenigen, die sich unermüdlich hierfür einsetzen. Die TU Berlin ist im Forschungsfeld künstliche Intelligenz und maschinellem Lernen äußerst erfolgreich. Ein Projekt, dessen Erfolgsstory ich erwähnen möchte, ist das Bifold, das kurz für Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data. 
Es ist zusammengesetzt aus zwei von insgesamt in Deutschland sechs BMBF geförderten KI-Projekten, nämlich dem Berlin Big Data Center und dem Berliner Zentrum für Maschinelles Lernen. Berlin und gerade die TU Berlin hat damit bereits einen Schwerpunkt in der Hauptstadt setzen können. 2018 hat die Bundesregierung nun beschlossen, diese Zentren zu verstetigen, worauf, woraufhin sich die beiden Zentren der TU zu Beifold zusammengeschlossen haben. Es ist geplant, Beifold als erstes hochschulübergreifendes Zentralinstitut Berlins einzurichten und damit auch institutionelles Neuland zu betreten. Die große strukturelle Bedeutsamkeit des Zentrums liegt darin, dass die technologischen Grundlagen der KI damit nicht nur in großen privatwirtschaftlichen Unternehmen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen liegen, sondern ganz wesentlich an öffentlichen Universitäten erforscht und entwickelt werden. Dass dem jetzt so ist, ist ganz wesentlich unserem Einsatz in 2018 bei Gesprächen mit dem BMBF zu verdanken. Erst kürzlich, am 13.11. letzten Jahres, haben Bund und Länder eine Vereinbarung beschlossen, die ab 2022 eine Verstetigung der KI-Zentren mit einer Gesamtfördersumme von zwischen 15 und 25 Millionen Euro pro Jahr vorsieht. Die 50-prozentige Beteiligung des Landes Berlin ist uns zugesagt worden. Herzlichen Dank dem Land hierfür. Konkrete Forschungsbeispiele sind KI im Gesundheitswesen oder KI in der Stadt. Sie können sich in beiden Bereichen vorstellen, wie wichtig die Inbezugnahme vieler Daten für eine erfolgreiche prädiktive Anwendung von künstlicher Intelligenz sein kann. Ich wünsche den Kollegen Volker, Volker Markel und Klaus-Robert Müller gutes Gelingen. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal betonen, dass all diese wissenschaftlichen Erfolge trotz der erschwerten Bedingungen der letzten neun Monate erzielt wurden. Heraus aus rund 8000 Homeoffices von Spandau bis Lichtenberg und von Buch bis Kleinmachnow. Ich möchte heute und hier auch auf ein Thema zu sprechen kommen, das die TU stark bewegt und sie aktiv mitgestaltet, die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft. Es scheint, als sei die Frage nachhaltiger Entwicklung heute durch die Pandemie in den Hintergrund gedrängt. In Wahrheit aber bestätigt gerade das Pandemiegeschehen die Aktualität des Nachhaltigkeitsdenkens. Corona ist sehr wohl auch eine Umwelt- und Sozialkrise. Sie stellt unser Verhältnis zur Natur in Frage, sie verändert Lebens- und Konsumstile und hat Auswirkungen auf unseren Ressourcenverbrauch. Auch die Ursache der Pandemie hat eine bislang wenig diskutierte ökologische Komponente. Wenn produktive Lebensräume weltweit schwinden, wenn der Verlust biologischer Ressourcen immer stärker beschleunigt wird und die Biodiversität unter immer höheren Druck gerät, wächst auch die Seuchengefahr und sinkt unsere Resilienz, wie wissenschaftliche Studien belegen. Nachhaltige Entwicklung ist aber nicht nur ein Add-on, das wir machen, wenn wir wieder einmal Zeit und Lust dazu haben, sondern wir haben uns den Fridays for Future Zielen verschrieben, sind auf deren Demos gegangen und setzen uns in Lehre und Forschung aktiv dafür ein. Die TU wird in naher Zukunft mit dem Land Berlin eine Klimaschutzvereinbarung abschließen. Mit ihr verpflichten wir uns gegenüber Politik und Öffentlichkeit verbindlich zu einem breiten und ambitionierten Katalog an Maßnahmen und Zielen. Ein nachhaltiges Mobilitätskonzept für unseren Campus, die Reduktion und Kompensation unserer Dienstreisen, die Erhöhung personeller Ressourcen im Klimaschutz, die Einführung eines Nachhaltigkeitspreises für die Lehre ab 2021 und vieles mehr. Nachhaltige Entwicklung mit inter- und transdisziplinären Ansatz ist auch das bestimmende Thema unserer Kooperation im Modellprojekt Smart City, in dem sich das Land Berlin im September in einem nationalen Wettbewerb durchgesetzt hat. Unser Reallaborzentrum Stadtmanufaktur Berlin, das wir 2019 im Rahmen einer Pilotförderung durch den Senat gegründet haben, ist Teil eines breit angelegten Leuchtturmprojekts des Bundesinnenministeriums. Themen umfassen unter anderem Data Governance, die Modellierung der wassersensitiven Stadt, ein kommunales Open Government oder smarte Partizipation von BürgerInnen. Doch der Klimawandel hat für uns auch eine wissenschaftliche Perspektive. Wir glauben daran, dass insbesondere die Wissenschaft in Berlin und Brandenburg das Potenzial für Lösungsansätze für die Bewältigung der Klimakrise hat 
und wollen das Climate Change Center Berlin-Brandenburg gründen. Wir haben als Universität die Verantwortung, unsere Expertise einzubringen und durch Forschung und Innovation einen Veränderungsprozess anzustoßen. Der Aufbau des Climate Change Centers ist im vergangenen Jahr deutlich vorangeschritten. Wir haben zahlreiche neue Partnerschaften in der Region gewinnen können, wie die Universität Potsdam, die BTU Cottbus, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde oder auch das Wuppertal-Institut. Wir nutzen unseren einzigartigen Standort, exzellente universitäre Forschung, international ausgewiesene außeruniversitäre Forschungsinstitutionen, die unmittelbare Nähe zur Politik in der Bundeshauptstadt, ein aktives Netzwerk zivilgesellschaftlicher Akteure und eine innovative Wirtschaftskultur prägen diesen Standort wie keinen zweiten in Deutschland. Überraschend bleibt, dass die Finanzierung eines solchen für das Land Berlin überaus wichtigen und zentralen Projekts schwierig bleibt. Die Förderung durch Private ist wegen der Pandemie verständlicherweise schwieriger geworden. Aber öffentliche Einrichtungen werden wir in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin von der Bereitstellung einer Grundfinanzierung unseres Klimazentrums überzeugen müssen. Bei allem, was wir im vergangenen Jahr und in den Jahren zuvor erreicht haben, stehen wir aber auch vor der Herausforderung, dass sich unsere zentrale Verwaltung in einer angespannten Situation befindet. Das merken wir alle im Arbeitsalltag, wenn zum Beispiel Einstellungen nicht schnell genug funktionieren oder Baumaßnahmen nicht durchgeführt werden können. Vor diesem Problem stehen wir seit einiger Zeit und wir haben eine Reihe von Verbesserungen auf den Weg gebracht und weitere Punkte mit den Fakultäten besprochen. So konnten beispielsweise im Haushaltsjahr 2020 fast 40 neue Stellen zur Unterstützung der Prozesse eingerichtet werden. Die meisten dieser Stellen sind inzwischen besetzt. Wir verfolgen weiterhin die Digitalisierung der Verwaltung, die uns Arbeitserleichterung und Beschleunigung in Aussicht stellt, etwa bei der Abrechnung von Reisekosten oder Rufbereitschaftsdiensten. Diese und weitere Maßnahmen werden dazu beitragen, dass sich die Situation mittelfristig verbessern wird und die zentrale Verwaltung ihrem Anspruch, allen Mitgliedern zuverlässigen Service zu bieten, wieder besser gerecht werden kann. Wir wollen diese Krise aber auch als Chance für die Verbesserung des Arbeitsalltags nutzen. In meinem Weekly Bulletin habe ich die TU-Mitglieder gefragt, wie sie zukünftig arbeiten wollen. Der überwiegende Teil der Rückmeldungen hat sich für das mobile Arbeiten von zu Hause und für flexible Arbeitszeiten ausgesprochen. Die Work-Life-Balance spielt eine große Rolle im Leben vieler unserer Beschäftigten, von denen viele eine Care-Verpflichtung haben. Diese gilt es aus meiner Sicht unbedingt zu berücksichtigen. Wir werden mit unserem Personalrat eine Dienstvereinbarung abschließen, die allen MitarbeiterInnen dort, wo es sinnvoll und möglich ist, mobiles Arbeiten auch über Corona hinaus gestattet. Dieser geradezu paradigmatische Wechsel des täglichen Arbeitens wird eine der großen Neuerungen in öffentlicher Verwaltung an Universitäten sein und das Arbeiten an der TU Berlin sehr attraktiv machen. Ich komme zum Abschluss und hoffe sehr, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht, dass Sie trotz der Pandemie gesund in ein neues Jahr starten können. Sicher haben Sie auch in diesem Jahr besondere Erfahrungen gemacht, die in Ihr persönliches Buch der Geschichte eingehen werden. Das Wort Geschichte bringt mich noch auf ein besonderes Thema. Unsere TU Berlin wird in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum begehen. Wir beabsichtigen eine Tagung zu diesem Anlass, zu dem Thema die Universitäten als aktive Gestalterinnen des New Normal. Denn auch die Universitäten werden nach Corona nicht zu der alten, ausschließlich papiergetriebenen, bürobasierten und hörsaallehrenden Universität zurückkehren. Wir werden etwas Moderneres, Besseres und den Menschen gerechter werdendes finden. Angela Ittel wird diese Tagung organisieren und ich lade Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns das New Normal zu gestalten und zu definieren. Im Namen des Präsidiums und der Universität sende ich Ihnen die besten Grüße in Ihre Büros und nach Hause. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit sowie viel Erfolg für Ihre persönlichen und berufliche Entwicklung im kommenden Jahr. Bleiben Sie bitte gesund und uns, der TU Berlin, verbunden. Und nun entlassen wir Sie in das Jahr 2021 mit einem Beitrag des Streichquartetts des Collegium Musicum. 
Sie spielen das erste Streichquartett von Ludwig van Beethoven, Opus 18 Nummer 1, den ersten Satz. Vielen Dank. Thank you. 